Horário e expectativas para o Grande Prêmio da Turquia Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o Grande Prêmio da Turquia que acontece neste final de semana, no dia 10 de outubro mais especificamente, que inclusive já vou falar para você logo de cara os horários para você ficar atento, deve aparecer no cantinho da tela aí um gráficozinho com os horários. Na sexta-feira teremos o primeiro treino livre às 5 e meia da manhã, na sexta-feira também o segundo treino livre às 9 horas da manhã, já no sábado tem o terceiro treino livre às 6 da manhã e a classificação às 8 e meia da manhã. Eu acredito que esse 8 e meia, 5 e meia na verdade é o horário que a Band coloca aqui que vai começar a transmissão, a corrida mesmo, as classificações etc deve começar ali por exemplo a classificação no sábado às 9 da manhã provavelmente. Né, geralmente é assim que funciona, eles colocam meia hora antes aqui na grade para mostrar para você quando começa a transmissão. E também a corrida no domingo, 8 e meia da manhã, que deve ser o horário da transmissão. Então é 9 da manhã a corrida, então a transmissão começa 8 e meia. Mas enfim, esses são os horários do Grande Prêmio da Turquia, que vai ser realizado naquele circuito que já é um tanto quanto clássico né, de Istambul, que tem 5.338 metros. O pole position ano passado foi Lance Stroll, você se lembra que as condições estavam bem adversas naquela oportunidade e Lewis Hamilton saiu como vencedor da prova com Lando Norris fazendo a melhor volta. Caso você não se lembre, a Turquia ficou de fora do calendário da Fórmula 1 por muito tempo, tendo ali grandes prêmios de 2005 a 2011 e depois voltou só em 2020. Então as nossas expectativas elas na verdade são baseadas em nada, porque ano passado as circunstâncias estavam bem diferentes do normal, então nós não sabemos qual carro se adapta melhor a essa pista, nós não sabemos se é a Mercedes, se é a Red Bull, então a expectativa na verdade é de uma corrida até mesmo quem sabe aí imprevisível, até porque o imprevisível tem se tornado previsível em 2021, já tivemos pódio de Williams, vitória aí de Alpine, já tivemos vitória de McLaren, a temporada está bem diferente do normal e com certeza nós esperamos na Turquia que mantenha esse padrão. Ainda mais se tratando de uma pista que os dois primeiros setores você precisa de um carro bem equilibrado para algumas curvas de alta velocidade, também uma freada forte, enquanto no terceiro setor você já tem um trecho de aceleração ali realmente bem longo, que é seguido de algumas poucas curvas até a linha de chegada, então ele tem essa mistura, é um grande prêmio que tem uma mistura do que é necessário num carro, no acerto de um carro, para que então consiga o melhor desempenho possível. Vai dar Mercedes? Vai dar Red Bull? Não faço ideia, mas é claro que a disputa entre Verstappen e Hamilton chama a atenção, são dois pontos que os separam no campeonato, e conforme a matéria que saiu aí esses dias, o Wolff já falou que não sabe se Hamilton vai trocar o motor em Istambul, eles estão analisando ainda e essa troca pode ser feita até mesmo de última hora, às vezes ali pouco antes do quali, que aí o Hamilton nem participa do quali também para poder poupar esse motor novo. Então nós não sabemos as estratégias da equipe, é claro que no primeiro momento o Hamilton tem a desvantagem, por que a desvantagem? Porque se ele troca o motor ele larga lá do fundo do pelotão junto com o Carlos Sainz, que inclusive o vídeo está lá no Ressaca Express falando da Ferrari, e se ele não trocar o motor ele acaba tendo um motor defasado, uma unidade de potência que não vai estar tá no seu melhor, não vai estar tá com a mesma velocidade, com a mesma capacidade e correndo o risco de quebrar a qualquer momento. Nós temos que dizer isso também, Verstappen tem uma unidade nova e essa unidade nova foi utilizada apenas no Grande Prêmio da Rússia em que ele conseguiu o segundo lugar, conseguiu minimizar muito os danos no campeonato mundial, por isso que muitos quando apontam para esse finalzinho de temporada um favorito, acabam falando que a Max Verstappen por conta do motor e também de algumas pistas como o Brasil e México que tendem a favorecer a Red Bull por conta de altitude, a forma com que o motor Honda acaba se comportando também nessas pistas é melhor que o Mercedes. Mas enfim, voltando aqui para a Turquia, nós sabemos que o duelo também entre McLaren e Ferrari está bem acirrado e a Ferrari tem melhorado o seu carro em pistas não travadas, isso significa que podemos sim ter aí mais uma vez uma batalha bem legal entre Ferrari e McLaren que estão disputando esse terceiro lugar de construtores, apesar da McLaren ter um carro um pouco mais equilibrado 
para as diversas circunstâncias, para os diversos tipos de traçado que a Fórmula 1 tem no seu calendário. A Ferrari estava muito presa a circuitos travados, como Mônaco, por exemplo, por conta que a sua suspensão, que permite ter ali um ótimo desempenho nas zebras, né, faz com que eles tenham essa vantagem de passar nas zebras sem sentir tanto o impacto e conseguindo mais velocidade. Mas em pistas de média e alta velocidade, a Ferrari tende a sofrer um pouco e eles têm aí a atualização de motor desenvolvendo uma tecnologia para tentar minimizar esse dano e brigar com a McLaren de uma forma mais forte no campeonato, de forma a buscar realmente alguma coisa diferente. Outros pontos a se ficar de olho nesse grande prêmio, obviamente aquela briga do meio de pelotão que nós falamos há muito tempo, mas a Williams por si só. Ontem no Ressaca Express, quando eu digo ontem, digo na segunda-feira, você viu que a Williams não é somente George Russell, mas o carro da Williams também melhorou e esse já é um consenso no paddock. A própria Williams já identificou isso, que o carro deles é sim um pacote mais robusto, um pacote mais completo do que nos anos anteriores, o que também não é muito difícil de se fazer, diga-se de passagem, mas você une isso com as grandes atuações de George Russell e você tem um carro que está brigando ali por pontos e conseguindo até mesmo pódios. Também Vale dizer que o Latif está começando a conseguir bons resultados e somando pontos com esse carro da Williams, o que mostra mais uma vez, o que prova mais uma vez, que esse carro tem sim evoluído. É um carro que pode ser que no ano que vem, né, como começa tudo do zero, pode vir aí a tá andando um pouquinho mais na frente, a gente nunca sabe, né? Vai que Albon e Latif tem um pacote muito mais interessante em suas mãos em 2022. Mas a Williams seria a equipe que eu ficaria de olho, e claro, você sempre tem aquelas equipes que podem surpreender, como a Alpha Tauri com o Gasly, ou às vezes também ali a Alpine, que o Alonso no geral tem sido o piloto mais perigoso na temporada até o momento, né? depois que o Alonso pegou a mão do carro ele deslanchou e o Ocon tem tido uma certa dificuldade de acompanhar o espanhol. Mas nesse ponto todo, eu diria para você então que Hamilton e Verstappen é... vivem um momento crucial, na temporada, essa disputa está em um ponto em que qualquer deslize, qualquer ponto que você perca, qualquer corrida que você não tenha o seu melhor desempenho, pode influenciar diretamente no campeonato. Se lá no início da temporada era aquele discurso de não, ainda tem 20 corridas pela frente, tá tudo tranquilo, agora nós já sabemos que o discurso é o contrário. Precisam maximizar pontos para poder ganhar essa disputa, porque agora é um período crucial, é reta final e cada grande prêmio pode decidir o campeonato mundial de 2021. E aí, o que, que você acha que vai acabar acontecendo nesse grande prêmio? Vai dar Verstappen, vai dar Hamilton, vai dar uma zebra, algum outro piloto? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, informações, debates aqui do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!